சிற்பக்களி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் முதலுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னன்னு சொல்கிறேன் நல்லெண்ணெய் ஐம்பது மில்லி எடுத்துக்கோங்க கேப்பை மாவு இரநூறு எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் சிறிதளவு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஐம்பது கிராம் பொடி வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது ஐம்பது கிராம் அதை எடுத்துக்கோங்க மிளகா வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா இரநூறு மாவுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி அப்படி வகுந்து போட்டுக்கணும் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு அப்புறம் வந்து அறநூறு தண்ணியில் ஐநூறு தண்ணி நூறு வந்து மோர் எடுத்துக்கோங்க மாவை தண்ணி மோர் உப்பு எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரைச்சி வச்சு கொடுங்க அப்புறம் நான் எப்படி செய்யலாங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் நல்லா உளுந்து செவந்தது கடுகு செவந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் மாவை ஊற்றுறேன் பக்கத்துலேயே இருந்து கிண்ட வேண்டாம் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன கூடுதல் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ப என்ன கூடுதல் ஊற்றிக்கலாம் என்ன அவ்வளோ செல்லாது இது என்ன அவ்வளோ எடு தேவைப்படாது மாலை உணவுக்கோ காலை உணவுக்கோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சூட் அமத்தம் இப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பக்கத்துலேயே இருந்து கிண்டி அரைக்கிறோம் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லைனா மஞ்சினா பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் நல்லா பக்கத்துலேயே இருந்து கிண்டி இறக்கிட்டோம்னா அந்த கலர் கேப்ப கலருக்கு மாறிடும் நல்லா அந்த கலர் மாறி நல்லா கட்டியாக இறுக்கி வந்துடும் ஒன்றுமே தொட்டு சாப்பிட வேண்டாம் அப்படியே சாப்பிட்லாம் உரப்பு அதில் உள்ள உரப்பு எல்லாமே இருக்கும் சூடை சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் கேப்பை களி தயார் கேப்பை களி ரெடி ஆகிட்டு இதுதான் பக்குவம் பார்த்துக்கோங்க திருமணம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத சொல்கிறேன் மூணு பங்கு தண்ணி மூணு பங்கு தண்ணி இல்லை அதாவது இரநூறு மாவு எடுத்தீங்கன்னா அறநூறு தண்ணியில் ஐநூறு தண்ணி நூறு மோர் உப்பு பொடி வெங்காயம் நறுக்கினது ஐம்பது கிராம் பெருங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா நூறு நூறு மாவுனா ஒரு மிளகா ரெண் இரநூறு மாவுனா ரெண்டு பச்சை மிளகா எண்ணெய் கடுகு உடம்பு பருப்பு எல்லாம் செய்து பாருங்கள் அன்புடன் நன்றி